നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കിതിലൻ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമയമുള്ളൊരു ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കിന് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഫേസ് വാഷോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ് വാഷ് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലെൻസർ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ക്ലെൻസർ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ആദ്യം മുഖത്തും കഴുത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ക്ലെൻസർ മുഖത്തും കഴുത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി കളയാം എന്നാലും മുഖത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി കളയാം അപ്പോൾ ക്ലെൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫേഷ്യലിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയലയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിയല കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും മല്ലിയലയൊക്കെ മുഖത്തിട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മല്ലിയല നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിംപിൾസും പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഡെയിലി ഫേസ് പാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫേസ് പാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിംപിൾസിനൊക്കെ നല്ല കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ മല്ലിയല നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾ എടുത്തിട്ട് തണ്ടെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇല മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലെൻസർ ഉണ്ടാക്കിയത് ദാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുപയർ പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിയലയുടെ ജ്യൂസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മല്ലിയലയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഫോളേറ്റും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും ഗ്ലോയിങ് ആക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലെൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രബ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേനും പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയലയുടെ ജ്യൂസും അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ക്രബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയുടെ തരികളാണ് നമ്മളുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ മുഖത്തും കഴുത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ അറ്റം നമ്മളുടെ വിരലിൻ്റെ അറ്റം വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ മുഖത്തും കഴുത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും കൂടുതലായിട്ട് വരാം മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതേപോലെ നെറ്റിയിലും ചുണ്ടിൻ്റെ താഴെ താടി ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അത് മുഖത്ത് വയ്ക്കാം മുഖത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ആ ഒരു പാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കളയണതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലിക്വ് റൈസ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് ആണായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലിക്വ് റൈസ് പൗഡർ എടുക്കുക ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടി മധുരമല്ലേ അതിൻ്റെ പൊടീനെയാണ് ലിക്വ് റൈസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുക ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ഇനി ഇതില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക്
ചെറുതായിട്ട് മുഖം വലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫേഷ്യൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മുടങ്ങാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിനൊക്കെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പിംപിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും സ്കിന്ന് നല്ല നിറം വയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഖത്ത് ചെറിയൊരു മസാജോട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മിക്ക വീഡിയോയിലും കാണിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ തന്നെയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് പോൺസിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇല്ലേ അതാണ് കേട്ടോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും ഫേസ് നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് ഉടനെ വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എക്സൈസ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്